Na mtazamaji karibu katika huasa wa Katambuga. Maisha wenyeji katika baadhi ya maeneo ya visiwani mbalimbali mbali, vilivyopo ziwa Victoria yanatajwa kutoa mwanya mkubwa wa ongezeko la kizazi chenye maadili potofu kutokana na baadhi ya wazazi kutoyapa kipaumbele malezi bora kwa watoto wao kama msingi wa kuijenga jamii salama. Leo katika Katambuga mwandishi wetu Projestus Bina Mungu na Sylvester Bulengela wamekata mbuga katika kisiwa cha Bezi kilichopo ilani Lemela mkoa ni Mwanza na kutuandalia taarifa hii. Arfajiri nyingine wenye moyo wametiania. Karibu katika kisiwa cha Bezi. Kama una kumbukumbu safari hii ilianzia katika kipindi kilichopita. Niliingia katika chombo cha kusafiria na kukutana mwana mama Maria Anthony akiwa na binti yake. Aliondoka na bintiye baada ya kupata taarifa kuwa mtoto wake huyo aliachishwa shule na kisha baba yake akamtoa kama zawadi kwa mtu ili amsaidie kazi za nyumbani. Swali ni je, hapa bezi ni salama kwa binti huyu? Ana sasa mna jinsi. Maana hata kule ni mazingira magumu kwa hiyo siwezi takaa tu mwanangu. Haya ndio makazi ya bezi. Maisha ya baadhi ya familia yanaendeshwa katika guesti, yani nyumba za kurara wageni. Ni chumba kimoja kwa ajili ya familia. Ikiwa wazazi wanahitaji faragha dhidi ya watoto wao, basi wanatengwa na kipande cha gunia. Asilimia iliyo kubwa. Wengi wametoka kule kijijini wamevunja ndoa zao. Wakaja hapa kisiwani. Sa anapokuja hapa kisiwani anakuja wakati mwingine labda na watoto hawa wawili ambao ni wadogo wadogo ambao haistahili kumwachia baba. Sa ile jinsi sasa ya kuishi. Yule mama kwa vile anakutwa kwamba ana umri mdogo, hawezi akajizuia asitembee na wanaume. Lazima anapata mtu ambaye kwamba sasa nipate mtu angarau au ananisaidia kulipa nini? Chumba. Sasa mtu amempata wa kulipa chumba. Hata kubali tena kulipia vyumba viwili ni cha watoto. Analipia chumba kimoja. Watoto tutawalaza chini. Na watoto wa siku hizi ni wajanja. Anajifanya kama vile amesinzia alafu baadaye anaangalia kila kitu. Mazingira ya aina hii ndimo anamoishi Maria Anthony na bintiye aliyetoka naye ngambo. Nyumbani kwa Maria anaishi na mumewe. Hivyo binti yake anaanza maisha ya kulelewa na baba wa Kambo. Maria ana mawazo gani kuhusu mazingira haya? Ninajisikia nina uchungu. Maana kama ningejisikia vizuri maana singeweza kuvuka kumfuatilia lakini nisikia uchungu. Mimi mwenyewe sikuweza kusoma kabisa. Baada baada ya kuwa na wazazi wangu kwa na mazingira magumu vijijini hawana uwezo. Mimi sikuweza kusoma paka sasa. Na ndio maana sasa leo tena ninaumia kizazi changu kutoka kusoma shule. Ninaumia sana na ndio binti wangu wa kwanza mtoto wote wa kiu ni wa kiume watoto wa kwa hiyo ni watano. Ndio maana najitahidi nimfuatilie. Katika eneo lake la kazi Gideon ni Malale ni miongoni mwa viongozi wanaounda baraza la wazee hapa Bezi. Baraza lenye ushawishi mkubwa katika maisha ya hapa. Anasema wamefanya mengi kama baraza yanayohusiana na kubadilisha maadili ya wenyewe, lakini bado kuna changamoto hasa. <tos> kama nilivyokuambia kwamba unaweza kuelimisha kwa kipindi fulani sasa likawa limeeleweka. Ukaja tena timu ya wengine kutoka sehemu nyingine kwa utaratibu ule ule mliokuwa ameukemea pamoja na kwamba serikali ndio yenye wajibu wa kusimamia utekelezaji wa sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 uongozi wa bezi hauna hakika ya usalama wa watoto viongozi wanasema mambo yanakwenda mrama pale uwezo kutumia bunduki uwezo kutumia nguvu yote ile ya ziada pale ni elimu tuendelee tukutoa elimu kwa wale watu wanaoishi mle kwa sababu jamii yetu tunaoishi nao hapa kuanzia vijana wazee mababa tumejichanganya nikisema tumejichanganya hatuna utofauti kuwa tunapokaa kwenye manyumba yetu haya ndio haya ni magest na matatizo yanayofanyika mle au matukio yanayofanyika mle watoto wanayaona kwa hiyo watoto ni wazuri kukalili wanajua hili tunafanyika ah baba anafanya hivi kaka anafanya hivi kwa hiyo mwisho wa siku naye anaiga Mkataba wa kimataifa wa haki za watoto wa mwaka 1989 unatoa jukumu kwa nchi na jamii kwa walinzi wa haki za watoto. Swali ni je, katika mazingira kama haya haya visiwani, nani anawajibika katika kulinda maslahi ya watoto? Tukutane wakati ujao. Pro Jesus bina Mungu Star TV. Mwanza. Namshukrani Projestus Bina Mungu kwa taarifa hiyo na tupumzike nitarejea kwa upande wa habari za biashara na uchumi tafadhali tele kwa nasi